नमस्कार शालिनी प्लस सुपर फास्ट मध्ये मी सुनील आपलं स्वागत करतो देश विदेश मनोरंजन आणि क्रीडा विश्वातील बातम्यांचा आढावा घेऊया सुपर फास्ट राफेल करारासंदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवरती शिवसेनेची मोदी सरकारवरती टीका राफेल करार हा बोपोर्स घोटाळ्याचा बाप आहे पण बापाने गुन्हा केल्याचा एकही पुरावा हाती नाही बोपोर्स राफेल व्यवहारामध्ये जनतेच्याच पैशाची लूट झाली पाच रुपयास मिळणारी वस्तू सरकारी पैशाने दोन रुपयांना कोणी खरेदी करतं का शिवसेनेचा सवाल राहुल गांधीने स्वातंत्र्यवीर सावरकरांविषयी केलेल्या वादग्रस्त विधानाविषयी तीव्र नाराजी व्यक्त सावरकर कुटुंबियांनी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधींविरोधात पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे राहुल गांधींविरोधात एफ आय आर दाखल करून कारवाई करावी अशी मागणी लेखी अर्जाद्वारे रणजित सावरकर यांनी केली आहे पोलिसांनी कारवाई केली नाही तर कोर्टात फौजदारी कारवाईसाठी अर्ज करण्यात येईल असंही सावरकर यांनी स्पष्ट केलंय पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती गेले काही दिवस कमी होताना दिसत आहे गुरुवारी पुन्हा या किमती घसरल्याचे दिसले मुंबईतील पेट्रोलच्या किमतीमध्ये चौदा पैशाने तर डिझेलच्या किमतीमध्ये अकरा पैशाने कपात झाली यामुळे सर्वसामान्यांना तात्पुरता का होईना दिलासा मिळाला आहे मुंबईत पेट्रोलची किंमत ब्याऐंशी रुपये वीस पैसे प्रति लिटर झाली आहे तर डिझेलच्या किमती पंच्याहत्तर रुपये त्रेपन्न पैसे एवढी झाली आहे केंद्रीय मंत्री मनेका गांधी यांचा वन विभागावरती पुन्हा एकदा गंभीर आरोप मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात वन विभाग आवणी वाघिणीचा बछड्यांना वाचवण्यासाठी काहीही प्रयत्न करत नसल्याचे मनेका यांचं म्हणणं आहे बछड्यांचा मृत्यू होईपर्यंत आत्मा ते ठार मारले जाईपर्यंत त्यांचा शोध घेऊ नये अशा सूचना यवतमाळ वन विभागाला देण्यात आल्या असा आरोप मनेका गांधी यांनी केलाय त्यामुळे पुन्हा एकदा वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आणि मनेका गांधी आमने सामने येण्याची चिन्ह आहेत भारताचा स्प्रिंटर परविंदर चौधरी याने दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू स्टेडियममध्ये आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे स्टेडियममधील अॅथलेटिक्स अकॅडमीच्या हॉस्टेलमधील त्याच्या रूममध्ये पंख्याला लटकून त्याने आयुष्य संपवलं आहे परविंदरच्या आत्महत्येचं कारण अद्याप समजू शकलेलं नाही परंतु आत्महत्या करण्यापूर्वी त्याच्या आणि वडिलांचे भांडण झाल्याची माहिती समोर येत आहे आगामी लोकसभा निवडणुकीची सर्वच पक्षांकडून तयारी सुरू झाली आहे उमेदवारांची चाचपणी सुरू झाली आहे यातच काँग्रेसचे विद्यमान खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आगामी लोकसभेची निवडणूक लढवणार नसल्याची शक्यता समोर येत आहे सत्तांतर झाल्यास ते मुख्यमंत्रीपदाचे दावेदार असू शकतात म्हणून ते विधानसभा लढवण्याची शक्यता वर्तवली जाते आहे नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयावरती किसान महासभेच्या वतीने लॉंग मार्च काढत महामोर्चा काढण्यात आला आपल्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा किसान महासभेने दिला आहे लॉंग मार्च दरम्यान त्यांनी जोरदार घोषणाबाजी देखील केली आहे बाल दिनाची पुसटची कल्पना नसलेल्या ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना पोलीस निरीक्षक दीपक लुकडे यांच्याकडून शैक्षणिक साहित्यांचं वाटप करण्यात आलंय उपेक्षित मुलांना बाल दिनाचा उत्साह मिळावा आणि त्यांच्यामध्ये शिक्षणाची गोडी अविरत राहावी याकरता पोलीस निरीक्षक दीपक लुकडे यांनी हा सुतरू उपक्रम राबवला आहे त्यांच्या या उपक्रमाचे परिसरामधून कौतुक होत आहे अकोला जिल्ह्यातील संभाव्य दुष्काळ आणि विविध विकास कामांचा मुख्यमंत्र्यांनी आढावा घेतला आहे जिल्हा प्रशासन महापालिका तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था यांचा आढावा घेताना मुख्यमंत्र्यांची नजर दोन हजार एकोणीसमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुकांवरच होती जलयुक्त शिवार पाणी पुरवठा योजना पंतप्रधान आवास योजना यांसह विविध योजनांचे उद्दिष्ट सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहेत धारूर ते तेलगाव या रस्त्यावरच्या अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे घाटातील अरुंद रस्ता गायब झालेले कठडे वाहनांचा वाढता वेग यामुळे अपघात वाढलेले आहेत तत्काळ यावरती उपाययोजना करण्यात याव्या अशी मागणी नागरिकांमधून होऊ लागली आहे अनैतिक संबंधातून सज्जनगडावरून दरीत उडी मारून विवाहितेची प्रेयकरासह आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे पुनम मोरे आणि तिचा प्रेयकर अंकुश मोरे अशी आत्महत्या केलेल्या प्रेमयुगलांचे नाव आहे आत्महत्यापूर्वी पुनमने आपल्या चार वर्षाच्या मुलाला गडावरच सोडून दिले होते 
सुरुवातीला आत्महत्याग्रस्त हे दोघे पती पत्नी असल्याचं वृत्त आलं होतं मात्र चौकशीनंतर अनैतिक संबंधातून त्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलंय वर्धा जिल्ह्यातील महत्वाच्या प्रकल्पातील लाल नाला आणि पोथळा या प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावला नाही तर निवडणुकीच्या अगोदर आमदारांच्या घरासमोर आंदोलन करू असा इशारा आमदार बच्चू कडू यांनी दिला आहे दरम्यान त्यांनी सरकारवरती जोरदार टीकास्त्र देखील सोडलं आहे गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत त्यांची सत्ता असताना कामे का होत नाही असं म्हणत आमदार कडू यांनी सरकारला सवाल विचारलाय चंद्रपूर गोंदिया रेल्वे मार्गावरती सकाळी वाघाचे सहा महिने वयाचे दोन पिल्ले रेल्वे खाली येऊन त्यांचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे अवनीचा विषय ताजा असतानाच ही मोठी घटना घडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले चंद्रपूर ते मूल दरम्यानचा संपूर्ण मार्ग हा घनदाट जंगलातून गेला असल्याने यापूर्वीही वन्यजीवांचा बळी या मार्गावरती गेला आहे आजच्या धकाधकीच्या काळामध्ये निरोगी राहणे चांगले आरोग्य राखणे ही महत्वाची बाब बनली आहे त्यातच बाजारात अनेक प्रकारचे प्रोडक्ट देखील उपलब्ध आहे यासोबतच चांगला भाजीपाला देखील मिळणं तितकंच महत्वाचं आहे आता पुण्यातील मगरपट्टा सिटीमध्ये विषमुक्त भाजीपाला मिळणार आहे मोरफा या कंपनीमार्फत मगरपट्टा सिटीमध्ये हा भाजीपाला पुरवला जाणार आहे केंद्रीय शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना यामुळे बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे आपल्या विधानांमुळे सातत्याने चर्चेत असणारे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंग यांनी राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून भाजपवरती निशाणा साधला आहे भाजपवर टीका करताना वादग्रस्त जागेवरती मंदिर उभारलं जावं अशी खुद्द प्रभू रामचंद्रांची इच्छा नसेल असं दिग्विजय सिंग यांनी म्हटलंय जेव्हा निवडणुका येतात त्याचवेळी राम मंदिराचा मुद्दा चर्चेत येतो असं म्हणत त्यांनी भाजपवरती टीका केली आहे सरकारने दुष्काळी भागामध्ये योग्य ती उपाययोजना करावी अन्यथा मनसेच्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असा इशारा मनसेने ट्विट करत दिला आहे दुष्काळाची दोन हात करण्यासाठी प्रशासकीय काय आहे हे समजून घेऊन शेतकऱ्यांपर्यंत त्या पोहोचवल्या जातील दुष्काळाची हक्का कमी करण्यासाठी मनसे कटिबद्ध आहे आणि ही भूमिका प्रत्यक्ष कृतीतून महाराष्ट्राला दिसेलच असंही ट्विटमध्ये म्हटलंय इन्फोसिसचे संस्थापक एन आर नारायण मूर्ती यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं कौतुक केलं असून मोदींनी पुन्हा पंतप्रधान बनवण्याचं समर्थनही त्यांनी केलं आहे सध्याचं सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी ते फायद्याचं ठरेल असं नारायण मूर्ती यांनी म्हटलंय मोदी भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत असंही मूर्ती म्हणाले एका इंग्रजी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये त्यांनी मोदींचं कौतुक केलं आहे मात्र यावेळी बोलताना त्यांनी राफेल करारावरती भाष्य करण्यास टाळलं आहे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी पाकिस्तानचा क्रिकेटपटू शाहीद आफ्रिदी याचे म्हणणे योग्यच असल्याचं म्हटलं आहे शाहीद आफ्रिदीने बुधवारी असं वक्तव्य केलं होतं की जे लोक पाकिस्तान सांभाळू शकत नाही ते काश्मीर काय सांभाळणार आफ्रिदीची भूमिका योग्य आहे असं आता राजनाथ सिंग यांनी म्हटलं आहे एवढंच नाही तर काश्मीर कालही भारताचा भाग होता आजही आहे आणि उद्याही असेल असं त्यांनी म्हटलं आहे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिव डी के जैन यांच्याकडे सादर करण्यात आला आहे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारला प्राप्त झाला असून यावरती अभ्यास करून पुढील पावलं उचलली जातील अशी प्रतिक्रिया जैन यांनी व्यक्त केली आहे राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर केल्यानंतर हा अहवाल आता मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मांडला जाणार आहे शालिनी प्लस सुपरफास्टमध्ये तुर्तास वेळ झाली इथेच थांबण्याची ताज्या बातम्या आणि अपडेटसाठी पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेचं नमस्कार शालिनी प्लस आपल्या प्रत्येक समस्येच्या समाधानाकरता सादर करत आहे सामान्य जनांचा आवाज बुलंद करणारा कार्यक्रम जनमंच आपण कोणत्याही सरकारी अथवा गैरसरकारी खात्यापासून त्रासलेले आहात घर दुकान किंवा सामान खरेदीमध्ये आपली फसगत झालीय आपलं म्हणणं कुणी ऐकून घेत नाही तर आम्ही करत आहोत आपला आवाज बुलंद आम्ही करू आपल्या समस्येचं संपूर्ण निराकरण शालिनी प्लस पर्यंत पोहोचवा आपल्या समस्या हो पण कागदपत्रही सोबत आणा जनमंच आहे आपल्यासाठी योग्य व्यासपीठ